¿Y Tito Marengo tenía algo para contarnos en relación a...? A los libros de lectura. Bien. Porque, bueno, la verdad que eh, es un tema estudiado, digamos, dentro de lo que es la historia de la educación. Eh, y la verdad que, en ese sentido, para saber, para un poco... A, aproximarnos, digamos, a otros momentos de la historia de la escuela, de la enseñanza de la lectura. Estos investigadores, el más destacado es Rubén Cucusa, de la Universidad de Luján, uh -huh. ha trabajado mucho sobre el tema de cómo se enseñaba la lectura, cómo se enseñaba leer y escribir. Y, y en ese recorrido histórico, eh, el profesor Rubén, dio cuenta de, de, bueno, de una serie de, de situaciones, de algo que es bastante notorio, digamos, dentro de los libros de lectura, que es cómo fueron cambiando a lo largo de la historia y finalmente cómo a través de eso, que es algo tan instrumental como es el leer y escribir, hay un contenido que se superponía, que se superpone alrededor de ¿Cómo se arman esas oraciones que supuestamente llevan un, una selección técnica acerca de qué es lo más conveniente para aprender a leer, para, para aprender a escribir? Y, ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cuál uh -huh. es su significado? ¿Qué significados están aportando? Bueno, Rubén eh, escribió varios libros. Yo simplemente voy a citar uno de ellos, que es uno que se llama Yo Argentino, uh -huh. la construcción de la nación en los libros escolares entre 1873 y 1930. Cuando digo Rubén, me estoy refiriendo a Héctor Cucusa, eh, profesor de la Universidad de Luján, eh, ya profesor emérito. Y la verdad que él pone en evidencia esta cuestión acerca de de cómo esos libros de lectura que fueron cambiando a lo largo del tiempo también iban transmitiendo una idea de nación, yo agrego una idea de sociedad y también una idea de eh, individualidad, o sea, qué tipo de persona, qué tipo de, de, de humano, qué tipo de adulto se estaba ya, vamos a decir en estos términos, fabricando desde la propia escuela. Uh -huh. Eh, yo acá traje algunos libros, uno del de, más famoso de ellos se llama El Nene, un libro que, que fue el libro oficial, digamos, durante la primera época del sistema educativo. Se distribuía en las escuelas, todas las escuelas. Cuando vos decís se distribuía, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que era el libro oficial y sí. por lo tanto se compraba por parte de, del Estado Ajá. y se distribuían las escuelas para quienes no lo podían tener y entonces todos los chicos tenían este libro Bien. que era el libro que utilizaban los maestros para enseñar a leer y escribir eh, eso desde, vamos a poner una fecha desde 1890 más o menos en adelante se utilizaba este libro de lectura el nene eh, donde no había una industria editorial, digamos. Después la industria editorial se va organizando y aparecen las editoriales más emblemáticas dentro de la Argentina, que ahí traje un segundo libro, entre ellas la editorial Estrada, que uh -huh. remite, digamos, a uno de los eh, participantes del Congreso Pedagógico en 1884, el, por el, el, el intelectual católico eh, Estrada, eh, y que deja, digamos, y que se funda esa editorial y bueno, ya es la industria editorial que empieza a producir libros de lectura. Pero en este caso, eh, y, en, y en ambos casos, pero en este caso, el, el libro El Nene, son dos inspectores, Andrés Ferreira y José Aubín, que lo producen y al producirlo se edita en, las, in, en la imprenta bueno, también en este ejemplar que yo tengo lo, lo edita la editorial Estrada ¿no? eh, y se distribuye a las escuelas. ¿no? A veces 
Más antiguamente lo hacía la propia imprenta de la nación. Pero bueno, la verdad que yo quería leer algo de este libro porque por la carga, eh, digamos, qué tipo de, vuelvo a decir, qué tipo de humano, qué tipo de persona, qué tipo de adulto se impulsaba a partir de la construcción de, de este libro. Y tengo dos lecturas, voy a elegir una de ellas. Había elegido una, pero ahora que me doy cuenta, me parece que va a ser más ilustrativa otra, que da cuenta, digamos, de esto, que es eh, cómo se, se construye, digamos, una persona. Dice, el, el tema, el, la lectura se llama El niño puntual. A ver. Dice, era la mañana de uno de los primeros días del mes de agosto del año 1822. Una furiosa tempestad se desencadenaba sobre la ciudad de San Juan. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Uh -huh. De quién va a hablar. Convirtiendo sus calles en verdaderos pantanos y haciendo su tránsito casi imposible. En el salón de clase de la principal escuela de la ciudad, San Juan, conversaba el director del establecimiento con un maestro rural. Fíjense el, el vocabulario, ¿no? El director del establecimiento con un maestro rural huésped suyo por algunos días. Qué temporal tremendo, decía el segundo al primero, es decir, el maestro rural al director. Hoy sí que puede asegurarse que no tendrá usted un solo alumno, dice el director. Se equivoca usted completamente. Puede asegurarle que tendré un niño presente en la escuela. Pero es posible, dice el, el maestro. ¿Puede haber una criatura que arrostre esta avalancha de agua para concurrir a la escuela? Esto parece cosa de cuento. Pues pronto se convencerá usted por sí mismo, le dice el director. Y como para testimoniar lo que el maestro decía, la puerta del salón se abrió lentamente y un niño de unos 12 años penetró en el salón Saludó a los dos maestros atentamente y sin preocuparse de su soledad, dirigióse pausadamente a su asiento, poniéndose a escribir con suma atención. El director de la escuela se sonreía observando la sorpresa pintada en el rostro de su colega. ¿Qué le parece a usted? preguntó. Que no vuelvo de mi asombro y que o yo... Me equivoco mucho, o bien este niño tan cumplidor de su deber dará honra a su familia y días de gloria a nuestra patria. Aquel niño a quien ni lluvias, ni vientos, ni soles impedían cumplir con su deber eh, se llamaba Domingo Faustino Sarmiento y fue uno de los hombres más famosos de América. Sarmiento, que fue ministro, presidente, general, embajador y escritor insigne, recordaba con orgullo que mientras fue niño jamás faltó ni un solo día a la escuela. Y llegó además en horario. Pues, vale, decir, ¿no? no lo dice acá, pero yo agrego, porque se llama niño puntual. Eh, entonces... La pregunta que hacen, porque el libro de lectura tiene como una pregunta, dice, ¿qué nos enseña la conducta de Sarmiento? Y esa es la reflexión que queda para los niños luego de hacer esta lectura. Creo que queda para más, para el segundo, un pedacito más para el segundo bloque, así Dale. lo continúas y lo cerras, que tenemos que ir a la tanda. ¿Cómo no? Y volvemos en un ratito acá en Sintonía. Vemos acá Sintonía con Tito Marengo, que va a cerrar este tema de los libros de lectura. Bueno, acá nos apasionamos con estos temas, Tito, vamos. Claro, porque bueno, eh, yo quería retomar un poco el planteo que hace... Héctor Rubén Cucuza en, en este libro Yo Argentino, la construcción de la nación en los libros escolares, uh -huh. porque esto que acabo de leer, que es eh, en la primera parte, que alude un poco a, a esta carga moral, digamos, que hay al, al principio, después es desplazado, digamos, de alguna manera por la construcción de lo nacional, la construcción de lo patriótico como valores uh -huh. eh, centrales. Fíjense, este libro ya un poco más avanzado, también de, de la editorial Estrada, eh, que lo produce un otro inspector, José Natale, eh, es un libro de lectura. Eh, voy a leer un párrafo 
porque esto da cuenta de, de, de ese momento. Dice, nuestros mártires y, nuestros, y de nuestros héroes regó la tierra argentina en holocausto al ideal emancipador. Belgrano, San Martín, Pueyrredón, Brown, Rondó, Alvear, Mitre y tantos otros, todos juntos, ¿eh? todos en, Buen nivel. en dulce montón, como diría. Y tantos otros guiaron sus huestes guerreras con gloria y honor. Otros como Moreno, Alberdi, Rivadavia, Vélez Arfi, El Sarmiento, sostuvieron el credo democrático con insuperable fervor y altura de principios. Y cuando sonó la hora de la tiranía, muchos hijos de la patria cayeron en la refriega en nombre de la igualdad civil que ella representa. Valga la, la, la acotación que cuando habla de la tiranía, obviamente habla de la tiranía de Rosas. Pero este libro... Es de 1924. Eh, es decir, en plena, digamos, época donde gobernaba la Unión Cívica Radical y mm. Goyenista. Digo como en este para momento ubicar. para ubicarlo. Dice, y cuando sonó la hora de la tiranía, muchos hijos de la patria cayeron en la refriega en nombre de la igualdad civil que ella representa. La Valle, libertador y mártir, fue sin duda el alma más devota caída. Entonces... Entonces, en la lucha contra los fariseos de la patria. Gloriosa bandera argentina, sea por siempre la bandera de un pueblo libre e independiente, grande y progresista. Como ven, todo, todo eso reunido en una sola lectura, como, como algo que, que tiene mucho contenido, que se leía... No en la, en la clase de historia o en la de ciencias sociales. Esto claro. se leía en, para aprender a leer, digamos, ¿no? y para ejercitar la lectura. Pero acá está el contenido y a esto alude este libro de Rubén Cucusa, eh, vuelvo a decir, profesor de la Universidad de Luján, que trabajó muy particularmente todos estos momentos. Y este libro, Yo Argentino, la construcción de la nación en los libros escolares, eh, que vale la pena como repasar alrededor de cuánto hay en esas de, en esta enseñanza técnica de la lectoescritura de contenido, por un lado moral, por el otro lado eh, de construcción de ciudadanía también, uh -huh. alrededor de lo que es la propia lectura y los libros de lectura. La verdad uh -huh. que hay que poner como una particular atención en estos aspectos a veces se hace el acento durante otra época, cuando se cambiaron estos contenidos, en la época del peronismo, pero la verdad que esto estuvo presente siempre en los libros de lectura. Y, en, y siempre se hace hincapié en esa otra época donde se cambian los contenidos, pero la verdad que estos contenidos estuvieron siempre presentes y siempre se fueron modificando y acompañando distintos momentos de la historia argentina a través de la educación y de este tipo de enseñanza. Qué interesante, Dito, esto que traes. Y eh, estaba preguntándote para qué grados estaban pensados aproximadamente. Son, son libros que están pensados para de tercer grado en adelante, estos uh -huh. que están. Pero, por ejemplo, este primer libro, El Nene, uh -huh. tiene una parte introductoria que es lo que seguiría el silabario, digamos. El, el silabario era cuando se enseñaban las letras y las sílabas primero a escribir y luego lo que seguían eran las oraciones entonces el paso uno dice paso uno entonces en, en imprenta un niño come en, en cursiva un niño bebe en imprenta un niño corre en cursiva el niño juega y así sigue todos los distintos pasos que van pasando hasta el paso 17, 21. Esperen que estoy contando. ¿Escribían eh, ahí también? Porque no estoy viendo. Eh, no, no se escribe no acá. Se escribía. Hasta el paso 33. ¿no? Ah, Son escribir oraciones. El carpintero para cerrar la madera se sirve de la sierra. Este es el paso ya 33, digamos. ¿no? Uh -huh. Mi mamá nunca deja la puerta abierta, siempre que sale la sierra. Y ahí, el otro día lo, lo comentaba con unos alumnos y me decían, y también, obviamente, el el sexismo aparece, ¿no? Bueno, Acá, o sea, claro. nosotros ahora lo podemos leer claro, desde ese de lugar, otro, claro. ¿no? Como esta división entre lo que hacían los hombres la mamá, y las mujeres está papás, fuertemente marcado. Claro. ¿no? Sí, sí, absolutamente. Con sus roles. Bueno, bien interesante, Tito, esto que traes. Uh -huh. este, así que, bueno, 
hay que revisar ¿no? esta historia. Hay que revisar esa historia y ponerse en atención acerca de cuando enseñamos a leer y escribir qué contenidos también estamos transmitiendo. No solamente se trata de esa mera técnica, digamos, sino que hay todo un significado y una carga eh, de contenido con lo que se enseña, digamos, ¿no? Bien. Bueno, te tomaremos con una interesantísima eh, columna acerca de los libros de lectura. Podemos ir retomando otros temas también de, de historia de la educación que, que nos involucra a todos. Vamos